السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وأصحابه وأتباعه الفائزين برد الله أما بعد يتوم سنهم الله شرداك لي رمضان الشريف عند عوصانة بطة نمي سوغرن جيد غيرنو يدوتي رندامة دوسم بطيغ ماي رمضان الشريف الجيان دعاء اللهم افتح علي أبواب فضلك وأنزل علي فيه من بركاتك ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكني فيه ببركته بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة الملترين ينداني إدوات رندامة دوسات الدعاء اللهم الله افتح ني ترن ورينم علي يندميل أبواب فضلك نند فضل نند وعدل غلق نند عدارية نند وعدلگل انکم ہی ترند رین میں وانزل علیہ یند میل لنی اول پیچ درن میں من برکات کا نند برکت گل نند وفقنی انکنی توفیق نلگین میں فیہ ای دیوست ال لموجبات مرلات کا نند اشتنگل نربند ما کن کارنگل کی توفیق نلگنم واسکنی انہی تامسی پکینم فیہ ای دیوست تل ای دیوست تل مہتم کنڈ انہا دیشم بحبو حیات جناتی کا نند سورگت تند نڈمتت بحبو حیات تند ارو ایری وڑا اتھو مبادان بایا ஏறிக்கான புஹ்புகாத்து நு வரேது அப்பு சொருகமாகுன்னா தோடத்தின்டே நடுத்தலத்தில் என்ன நீ தாமசிப்பிக்கேனமே யா முஜீப தாவத்தல் முல்தரியன் பயாசப்படுந்த விருடை பிரார்த்தனகல் குத்திரும் சீதவனா யல்லாகுவே என்று இப் பிரார்த்தன நீ சீகிரிக்கேனமே அல்லாகும் அப்புவாபு اللہ ہوئے اندے میرے لندے فضل اندے وعدل گل اللہم ترند درین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل گل آنے اللہ نمبل پرنجی ٹنڈوں بھو پشے اللہ ہو پرتیگ مائی فضل آئی نلگنہ رمضان اندے عوصانت پتر اللہ قرآن پرتیگ گارنگل اندے آن اللہ ہو آ سمیت نلگنہ پرتیگ مائی عودائیت اندے وعدل گل آنے ای سمیت نمبل چوری کنند اور سمیت تم نمبل فضل گل ایم برکت گل ایک چوری چیت اندے اور سمیت تنکم اور دیوست تنکم اتستم آیا برکت گلوں فضل گلوں مانو اللہ جامع کریام دیوست انگل کے چلے فضل اللہ دندے سمیت انگل چلے فضل اللہ دندے ادب پا نمبل سادان منسلا کیا دن اللہ دیوست انگل دا گوٹا تل ولی آئی چی دیوست تنے واللہ رہ پادان یا مند خیر یوم ان طلعت فیہ شمس یوم الجمعہ سورن ادچ استمکون دیوست انگل الوچی اٹھوم خیر آیت ولی آئی چی دیوست مانے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگل پارنجی ٹونڈ अब ऐन तो बोले एल्ला दिवस अंगले बोले एल्ला वल्ली आई चा वल्ली आई चक के प्रत्येक रे उन्नत अद बोले आ दिवस अंगले ते ने बिने सेलेक्टेड आये चिला आंटी को रिकॉर्ड ना दिवस अंगल उन्नत ये तो उन प्रधान पट्टा दिवसम रात्रि उल कोलना दिवसम लहिरतुल कदरंदे रात्रि आन ये तो उन प्रधान பகல்ல சமந்திச் சோடுத்தோலம் பரிஞ்சிட்டுள்ளது 
ലോകത്തെ എല്ലാ കൊല്ലവും ആവർത്തി ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ദിവസമാണ് സാധാരണ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഫതലായിട്ടുള്ളത് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതിൽ എന്നതുപോലെ ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് സമയങ്ങൾക്കും ലുഹാന്റെ സമയം രാത്രി തഹജുദിന് വേണ്ടി എണീക്കേണ്ട അസ്ഹാർ അത്തായത്തിന്റെ സമയം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചില സമയങ്ങൾ ആ സമയങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ ചില ദ്വാരകളൊക്കെ നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു പ്രത്യേകം സ്വീകരിക്കും രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും കിടന്നിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രത്യേകം ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയമായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ റഹ്മത്തിന്റെ പാരാപാരം ആകാശ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ അവനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പ്രാധാന്യം നൽകിയതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായ ഫലുകളും എല്ലാം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് നിന്റെ ഫലു ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടോ ആ ഫലുവിന്റെ എല്ലാവിധ വാതിലുകളും ഈ സ്പെഷ്യലായ റമദാൻ ഷെരീഫിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് നീ തുറന്നു തരയണമേ ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നീ തുറന്നു തരയണമേ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഫലുവിന്റെ വാതിലുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ഏതായാലും ഫലുവിലുള്ള മേന്മയുള്ള മികവുള്ള സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫലുവിന്റെ വാതിലാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ മേക്ഷമായതോ മോശമായതോ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് ദ്വാരിക്കുന്നത് വഞ്ചിൽ അലയ്യ ഈ ദിവസത്തിൽ എന്നിട്ട് ആ ഫലുവിന്റെ വാതിലുകളൊക്കെ തുറന്നിട്ട് എനിക്കും ഇനി ഇറക്കിത്തരയണമേ ഫീഹി ഈ ദിവസത്തിൽ മിൻ ബറക്കാത്തിക്ക നിന്റെ ബർക്കത്തുകളിൽ നിന്ന് നീ ഇറക്കിത്തരയണമേ ഫലുവിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നിടുകയും ആ വാതിൽ മുഖേന എനിക്ക് ബർക്കത്തിന്റെ എല്ലാവിധ അംശങ്ങളും ഇറക്കിത്തരികയും ചെയ്യണമേ ഓഫ്യക്കിനെ എനിക്ക് നീ തൗഫിയക്ക് നൽകണമേ ഈ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് നീ തൗഫിയക്ക് നൽകണമേ ലിമോജിബാത്തി മർലാത്തിക്ക നിന്റെ തൃപ്തി നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നീ തൗഫിയക്ക് നൽകണമേ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി നിർബന്ധമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മർലാത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ മർലാത്താണ് വേറെ ഒരു താല്പര്യവുമല്ല മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതെന്ന് കാംക്ഷിക്കേണ്ടതും അള്ളാഹുവിന്റെ റിളായ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെട്ടു അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റിളാവും ലിക്കാവുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവെ നിന്റെ റിളായ് എനിക്ക് ഉണ്ടായാൽ നിന്റെ ലിക്കാവ് ഉണ്ടാവും നിന്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് ചൊരിഞ്ഞു തന്നാൽ നിന്നെ കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ആ അനുഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടാകും അപ്പം മറുളാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലിക്കാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഇതുവരെയും നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അള്ളാഹു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ല ഏതാണ് ഏത് രൂപത്തിലാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനൊന്നും നമ്മളെ വക്കൽ മറുപടിയില്ല അതേസമയം അള്ളാഹു മഹാശക്തിയാണ് എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് സ്ഥലകാല സമ സമങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാത്ത എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ പറ്റാത്ത അതാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സത്ത എന്താണ് ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് എന്നത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും തോന്നിപ്പിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു ആണല്ലോ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല അള്ളാഹു എങ്ങനത്തേതാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോ ഒരാളിങ്ങനെ കുറെ സങ്കല്പിച്ചു കൂട്ടി അള്ളാഹനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം ആ സങ്കല്പമൊക്കെ അവന്റെ മെനഞ്ഞെടുത്ത ധാരണകൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സത്ത എന്നെയുള്ള എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഹക്കീക്കത്തിന്റെ ആ പ്രഭാവം അത് ആരുടെ മനസ്സിലും വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് എന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മൾ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിലയിരുത്തിയാൽ അത് അള്ളാഹിന് മേലെ ആരോപണം പറയലാണ് കാരണം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന ചിന്ത നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത അള്ള
നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ആരോപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയാണ് ഇബിൻ തൈമിയ പറഞ്ഞതുപോലെ കസാലം ഇരിക്കുകയാണ് കസാലം ഇരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ടൈറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം കൊണ്ട് അത് ഗിരിഗിരി എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിൽ വരും പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ അള്ളാഹും വേറെ ആരൊക്കെ പിടിച്ചിരുത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അബദ്ധ ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കുറെ കാപാലികന്മാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥിതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാത്താണത് അതിന്റെ കുറെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സത്തയെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നേരിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല മഹാനായിമ വസാലി റതിയുള്ളവനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരുടെ വഴി ബുദ്ധിയുടെ വഴി തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെയാണ് ചിലരൊക്കെ ഭ്രാന്തൊക്കെ പിടിപെടൽ ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമാനായ ഇമാം വസാലി റതിയെന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനിക്കും അവസ്ഥ മാറുമോ എന്ന ഭയം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ ചിന്താഗതികളൊക്കെ വിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മസംസ്കരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മസംസ്കരണത്തിലേക്ക് ലോകത്തെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേരാണ് യഷിയാൻ ദീനിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ജീവൻ നൽകുക ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന പേരുള്ള അർത്ഥമാക്കുന്ന ആ കിതാബ് രചിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹക്കീക്കത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഹക്കീക്കത്ത് എന്താണ് എന്ന് പ്രകടമാകൽ അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് സ്വർഗവും നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഏതാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ആ വാതിൽക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ആ വാതിൽപ്പടിയിലെങ്കിലും എത്തിപ്പെട്ടെങ്കിൽ മതിയായിരുന്നു എന്നല്ലേ എന്നാൽ അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി എത്തിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമില്ല അള്ളാഹിനെ കാണുക എന്ന ആഗ്രഹം മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ കാണുക സ്വർഗത്തിലുള്ള ഹൂറുകൾ അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവിടുത്തെ എല്ലാ സൗകര്യ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ച് വെക്കണ്ട അങ്ങോട്ടൊന്നും നോട്ടല്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഇന്നക്കും സതൽക്കൗന റബ്ബക്കും യൗമൽ കിയാമത്തി കല എന്ന് ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ റസൂറുല്ലാഹി സ്വല്ല നമ്മൾ പറയണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രനെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഇതുവരെ വരാത്ത ആ ഒരു ശക്തി അത് എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാളും അതൊക്കെ മറന്നു കളയുന്ന മറപ്പിച്ചു കളയുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റിലാവ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ റിലാവ് കിട്ടാനും ആ റിലാവിൽ വഴി അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്കാവ് കണ്ടെത്താനും ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് വകുപ്പുകളുണ്ട് ആ മോചിബാത്തുകൾ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന അതിനെ നിർബന്ധമാക്കുന്ന കുറെ ഘടകങ്ങൾ മതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും ജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോലെ തന്നെ മതം പറഞ്ഞതും സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫറുളിന്റെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ശരീരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പരീക്കത്തിന്റെ ആ മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഹക്കീക്കത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുക ഇതാണ് മൂജിബാത്തുൽ മർലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റിലാവ് നിർബന്ധമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അതിനുള്ള ചേരുവകളാണത് അപ്പൊ ആ ചേരുവകളെല്ലാം എനിക്ക് ഉദവി നൽകണമേ തൗഫീക്ക് നൽകണമേ ലഭ്യമാക്കാൻ വാസ്കിന്നി എന്നെ നീ താമസിപ്പിക്കണമേ ഫീഹി ആ ഫീഹി ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കാരണമായിട്ട് ബുഹബുഹാത്തി ജന്നാത്തിക്ക നിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ തോട്ടത്തിൽ നടുത്തളത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നാൽ പോരെ അത് പോരാണാറുണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ തന്നെ കാരണമെന്ന് അത് ഓരോ അടിമകൾക്കുമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റഹമത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ കൊടുതിയും ഒക്കെ വ്യാപകമായ ഒരു സമയമാണ് അവസാനത്തെ പത്തിലെ ദിവസങ്ങൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നതിന് വല്ല കഴിവും കണക്കുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അ
എന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യപ്പെടലെന്നെ എന്നതുപോലെ ഒരു ഡോക്ടർ ഡോക്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും വരണം എന്നവിടെ പ്രത്യേകമായി എഴുതി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് രോഗം പിടിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എന്നതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ ബോർഡ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാനുള്ള ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാനുള്ള താല്പര്യത്തിന് പുറമെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്കണ്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണല്ലോ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ പോരാ അതിന്റെ ആ നടുക്കണ്ട അങ്ങനെ കിട്ടണം വാലോ തലയ കിട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറെ പാർസുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടുക്കണ്ടം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ദ്വാന ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനോട് നല്ല അർത്ഥവത്തായ ദ്വാന ചെയ്യും നമ്മൾ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം മുന്നിലും അധികാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ മുന്നിലും അതേസമയം നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ വളരെ പിന്നിലുമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രവണതകൾ പലപ്പോഴും പഞ്ചിങ്ങിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചെയ്ത സമരങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് ജോലിക്ക് വരണം എന്നുള്ള ഒരു നിയമം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പഞ്ചിങ് പക്ഷെ ആ പഞ്ചിങ് പറ്റിയില്ല എന്ന് കാരണം സമയത്തിന് ജോലിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്ന അർത്ഥം അതേസമയം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോത്തിന് അരിക്ക് ഉറപ്പ് കൂടുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പെൻഷൻ കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പള സാലറി ആയിരങ്ങൾ കൂട്ടണം ഇങ്ങനെയുള്ള അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ മുന്നിലാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എത്രമാത്രം പഞ്ചിങ്ങിന് ആ സമയത്ത് ഏരക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ജോലിക്ക് കയറിയിരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറല്ല ഈ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമുക്കുള്ളത് എങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഭൗതികമായ വിഷയമാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൊടുക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോട് ഏത് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ചാൻസ് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ എന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റിയ പോരെ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ നടുക്കണ്ടത്തിൽ തന്നെ ആ നടുമുറ്റത്ത് തന്നെ എന്നെ നീ കയറ്റണമേ യാ മുജീബ ദേവത്തൽ മുൾത്തറീൻ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ദ്വാകൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ഈ വിശുദ്ധ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന അടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം ചെയ്യുന്നവനായ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന അർത്ഥമാണ് ഈ ദുവാ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദുവാ ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹും وَأَفِقْنِي فِيهِ لِمُوجِبَاتِ مَرْلَاتِكَ وَأَسْكِنِّي فِيهِ بِبَرَكَتِهِ بُحْبُوحَاتِ جَنَّاتِكَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُلْتَرِّيِّنِ یہ دعا ہم اللہ ورم در آلم دونا آورتیک گا اللہ سبحانہ وتعالی لیک پرارتنا مغانا یوم نمڈا ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെട്ട് അത് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസരമാണ് എന്ന് കണ്ട് ഇതെല്ലാം ധാരാളം തവണ ചോദിക്കുവാനും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാവാനും അത് മുഖേന അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടാനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് സ്വീകരിച്ച് ചെയ്യുന്നു അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു